早上好。我们昨天为什么要住酒店？因为昨天是我们的新婚之夜，我们要在新房里洞房，不能被别人打扰。你说谁是别人？彤彤啊，小心我回去告诉彤彤。你敢破坏我们父子的感情？我们结婚的事情，可不可以不要公布啊？为什么？嗯，我还没有想好怎么面对你妈，而且我父母那边，我也不知道该怎么交代。嗯。哎。我。会找个合适的机会跟我妈说，然后我会安排时间去南京拜访岳父岳母。啊，我考虑一下吧。你在怕什么，李太太？我我真的怕我爸生气。有我在，你怕什么？嗯，好了，快去刷牙，我还等着我第一个早安吻呢。竟敢口出狂言！别闹了，别闹！为我不敢欺负你啊！我跟你讲正事儿，真的有件正事要跟你讲。什么事啊？我们可不可以去趟律师事务所啊？嗯？就是我想补办一个婚前财产公证。你是不相信我，还是不相信你自己啊？嗯，不是啦。做一个婚前财产公证，这样比较好啊，彼此都没有负担。我都想好了。哎呀，不要生气了，我就是觉得，不想让利伯母，还有其他人，他们，有些别的想法。嗯。真会说话。以后阿桑给你的药不要再吃了。不是你给的呀。当然不是。你居然连问都没有问一下，难道我在你心里就这么不被信任？哎，你在气什么？应该伤心难过的人是我吧？我还以为你不想再跟我有孩子了。那要是我母亲交代阿桑的，也不是特别针对你，只是以前。那个时候我也没有想那么多，只是睁一只眼闭一只眼。我真的不知道你在想什么。你会觉得我不希望给彤彤一个弟弟或者妹妹吗？你真的这么不信任我？你看，很帅。你什么时候学会帮男人打领带的？以前小的时候看我爸爸打领带。我就觉得很好玩啊
我在想，他和系红领巾有什么区别？后来就学会了。我每天都踩在一个小板凳上，然后给他系好领带，看着他走出家门。我小的时候成绩特别好，爸爸对我的期望很高。他总以为我上完大学以后能够继续深造，可是没想到。我却自作主张，中途退学，还未婚生子。大概，他从来都没有对我这么失望过。这五年来，我每次打电话回家，我妈都说他不在，或者很忙。我知道。他一定特别生我的气，我伤透了他的心。过几天，我安排时间去南京，你只要准备好你的勇气。知道吗，李太太？嗯。不用找了，谢谢。谢谢。谢谢。<笑>好了好多人呢，哎，嗯，我可不可以跟你说一件事情啊？不许生气哦。说。嗯，就是在我们还……嗯，你让我说嘛。就是在我们还没有公开之前，可不可以不要带啊？不行。哎，那我我戴到脖子上，总可以吧？那我也戴脖子上。<笑>好了，就到这儿吧。美玲还在等我呢。什么时候搬到我那边啊？啊？厉太太，你现在是厉先生的老婆，所以搬到我那边应该是名正言顺的吧？还考虑？给我点时间，我准备一下。好了。上次那些东西都收到了。好，好。如果有什么需要，随时告诉我。OK， 那你们早点休息。喂。嘴巴这么甜呀，不仅会哄女孩子开心，还会哄老人家开心。只要他们俩能开心，你不也就开心了吗？没想到你还是这么个善解人意的人呢。那厉太太是不是善解人意的人呢、啊？告诉我你的过去。什么呀？我要了解你的过去，才能造就你的未来啊。你呀，一看就是那种从小功课不好、不听话的学生，对不对？谁说的？我从小学习成绩特别好，因为我爸对我很严厉啊，所以我每年都要考进前三名，要不然我怎么会有去历史实习的机会呢？你去历史真的是为了我？嗯。那个时候你又不认识我，只是在报纸、杂志上看到我，就对我印象这么好啊？你到底喜欢我什么？其实，其实，在历史的时候，不是第一次见到你。你还记得
。有一次，你和大家一起救了一个遇到车祸的路人吗？其实那天我也在，我目睹了你全部的救人过程，我就觉得像你这样的人，还能去帮助别人，心地居然这么善良。后来，我就在杂志上看到你，因为我是学商科的呀，就觉得。你成绩都那么棒，所以就慢慢的搜集你越来越多的资料，最后产生了爱慕之情，是不是很傻？可是我从来没有给过你什么。没有啊，你给了我很多呀。你知道吗？喜欢一个人，不是他给了你什么你需要的东西。而是他给了你一种前所未有的感觉。痛，对不起。干嘛？我知道我当年做的不够好，我那样伤害你。可是你从来没有给彤彤灌输过任何的负面信息。虽然你的生活很艰苦。但是你给了彤彤一个非常健康积极的成长环境，而且还给了他一个父亲的正面形象，真的很谢谢你。我希望未来的生活里面，你也会是我的希望。答应我把工作辞掉，好不好？啊，为什么？这样你就有更多的时间来照顾彤彤了，这样不是更好？可是我以前也是边工作边照顾彤彤啊。再说了，当时也是我决定来这个公司的，现在做的好好的，如果我现在离开了，张元和美玲他们会不高兴的。你是怕向俊不高兴吧？你别这么说。当初我离开广告公司的时候，真的很茫然。张元他们又遇到了困难，多亏了向俊帮助我们。再说，说到底，他也是为了我才注资公司的。现在，我留在这个公司合情合理呀。我承认，他对我是有一点。可是我都跟他说清楚了，我们现在真的是好朋友。你把他当朋友，他可未必。可是你不相信他，那你也应该相信我呀。那我们就公开我们的关系。不行。为什么？你爸妈那边已经同意了。可是，你妈妈还没有接受我呀。我的婚事不用他做主。你看，你呢？对我父母做了这么多，是为了什么？不就是因为他们是我最亲的亲人？你也希望得到他们的祝福吗？那我也一样啊。我也希望我们的婚姻能得到你最亲的亲人的祝福啊。相信我好好，我相信。所以你给我一点时间啊。不要急着改变这一切，因为我真的怕我们的婚姻，我我真的怕我们的婚姻有什么波折，真的。而且，我不希望彤彤受到什么影响。知道了。奶奶，晚上好。嗯，乖，跟奶奶吃饭去吧。英姐走。你妈妈叫我来吃饭，是什么事儿啊？没事，不要想太多。有件事情我想今天说一下，彤彤已经是厉家的人了，她的名字得改一改，以后就改姓厉吧。彤彤两个字做小名可以，做大名不行。今天我请吴小姐来，就是希望你把彤彤的生辰八字给我
，我请人帮他改个名字。怎么这个时候说要改名字？那有什么时候说？迟早要对外公布他的身份。他是你厉仲谋的孩子，改心里有什么不对？奶奶，我为什么要改名字呀？你是厉家的子孙，本来就应该姓厉。吴小姐，你没有异议吧？我，我们厉家三代都是珠宝商。我没有兄弟姐妹，仲谋是我唯一的儿子。彤彤现在归了我们厉家，理应姓厉。您说的有道理。妈妈，我不要改名字。彤彤，到爸爸这儿来。不就是个名字吗？反正都是让人叫的。你跟着爸爸或妈妈的姓不都一样吗？我不要，幼儿园的老师和小朋友都叫我彤彤。我要是改了名字，他们都不认识我的。彤彤，你是男子汉吗？是。那男子汉就要讲道理啊。你是爸爸的儿子，自然要和爸爸姓啊。那为什么爸爸就跟奶奶姓呢？彤彤，不许乱说话！彤彤听话，爸爸答应你，你长大了以后一定会以跟爸爸的姓为荣，别人都会尊敬你，羡慕你，相信爸爸。爸爸，我相信你。下午我们一起去见黄教授，他是易经高手，一定能帮彤彤改个好名字。喝杯牛奶吧，对睡眠有好处。今天中午的事，我彤彤的命不错。黄教授说他以后命带龙强，非富即贵，将来会比我更出色。这里面是黄教授选出的字，喝了彤彤的八字，说可以在里面选。厉，洛生怎么样？听起来好绕口。哦，这样好吧。那厉玉瑶怎么样？不够气派。厉千璧。笔画好多，以后如果被老师罚写，不是很吃亏吗？你经常被老师罚写呀、啊？我从小到大在班里都是当班长的。那这个呢？李安迪。好像女生的名字。啊，名字真的好难选，你来定吧，叫什么都好。名字是一辈子的事，当然要慎重一点了。向好帝都注资事件又出现了新的变动。据知情人士透露，乐家酒店并不是真正的出资者，真正的幕后资方是利氏集团。这意味着利氏集团现在已经成为向好帝都背后的真正掌舵者。向好帝都背后的注资人是你啊？叫厉星宇怎么样？你是怕向氏不接受你的注资，所以用乐家连锁酒店。来取得他们的信任，我们可不可以不要在家里谈公事？而且我不喜欢你质问我的语气。彤彤的名字就叫厉星宇好了。啊，你好。请问一下，香、哦、义先生的病房是哪一间啊
，前面左转，走到尽头那个房间就是。哦，谢谢啊，啊，没事。将军，你还好吗？我听说你父亲病重入院，所以想来看一下，顺便代表仲谋说声对不起。你说你代表谁？仲谋。你不要在我面前说他的名字。你放手啊！凭什么让我放开？啊！凭什么让我退让？凭什么只有我失去我所爱的人？我为什么要让？啊！为什么要让？发生什么事了？啊！别这样！对不起，对不起，湘君。